കൂടുതൽ മൊബൈൽ സംബന്ധമായ ടിപ്സുകളും ട്രിക്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുവാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ബെൽച്ചിനത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടും ലഭ്യമാകും ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അർജുൻ ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ടച്ച് സ്ക്രീനിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിക്സലിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതെ വരും അതുപോലെ തന്നെ പിക്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ടച്ച് സ്ക്രീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കിടിലം ഒരു ട്രിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷനോ കോഡോ സെറ്റിങ്സോ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട ഇതിന് മുന്നാടി തന്നെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കോഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചില മോഡലുകൾ അത് ചിലപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെ മൊബൈലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിക്കാണിത് അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷനോ കോഡോ സെറ്റിങ്സോ ഒന്നുമില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സൈറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ആ സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്കും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഫസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ സൈറ്റിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പോകാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെന്നതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും ആദ്യം പോവുക അതിൽ നിങ്ങൾ താഴ്ത്ത് സ്കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സൈ ആ സൈറ്റിനെ താഴ്ത്ത് സ്കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ടെസ്റ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ കളർ ഇതുപോലെ ചേഞ്ച് ആവുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഫോണിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ എവിടെ ടച്ച് ചെയ്താലും കളറുകൾ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട അതായത് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ എവിടെ ടച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം മുതൽ സൈഡ് വഴി എവിടെ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം എവിടെ ടച്ച് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ആവണം എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തെ പിക്സലിന് അതായത് ടച്ച് സ്ക്രീനിൻ്റെ പിക്സലിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ടോഫ് ടച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യാം വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് ഒരു ടച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഡായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെയും പിക്സല് ഡാമേജ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ആ സ്ക്രീനിൻ്റെ ആ ഭാഗം ഡാമേജ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഏത് കളറിലും എല്ലാ കളറും നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാ കളറും നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ തന്നെയാണോ നോക്കുക ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് കളറുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ഷെയ്ഡ് വരികയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് മങ്ങിയിരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂ കളറാണ് നോക്കുക നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ബ്ലൂ കളർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ബ്ലൂ കളർ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഫുൾ സ്ക്രീനും ബ്ലൂ കളർ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് കളർ ചേഞ്ചസോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് മങ്ങിയിരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തെ പിക്സലിലും ചെറിയ ചെറിയ ഡാമേജ് ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ നല്ല രീതിയി